Merhaba. Biliyorsunuz Ramazan ayı geldi. Özlediğimiz pide ile buluştuk. Şimdi evde ekşi mayalı, tahıllı, sağlıklı, besleyici bir pide yapalım birlikte. Bunun için önce 2,5 su bardağı ılık suya 3 kaşık evde beklettiğimiz ekşi mayamızı koyuyoruz. Ekşi mayamızı koyduktan sonra kalan kısma yine biraz un ve su ekleyerek karıştırıp mayamızı devam ettirebiliriz. 1 çay kaşığı instant maya, 1 kaşık şeker koyduk. Biraz karıştırıyoruz. Bunun üzerine 1 tepeleme kaşık yulaf unu, 1 tepeleme kaşık tam buğday unu, kepek unu yani evinizdeki çeşitli tahıl unlarından birer tepeleme kaşık koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ve üzerine de yaklaşık 3 su bardağı beyaz un koyarak e, yoğuruyoruz. En son bardaktaki unumuzu biraz daha yavaş yavaş ekleyerek en son hamurun toparlanmasını sağlayalım. Bu şekilde ekşi mayalı yaptığımız, tahıllı yaptığımız bu pide inanın çok lezzetli, çok sağlıklı ve güzel bir pide oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. En son elimizdeki hamurları da toparlayabilmek için biraz sıvı yağ dökebiliriz elimize. Un ve sıvı yağ yardımıyla hamurumuzu toparlıyoruz. Kabımızı bir poşet yardımıyla güzelce sarıyoruz, kapatıyoruz ağzını hava almayacak şekilde ve sonra bir sofra bezi yardımıyla kapatıyoruz. 3,5-4 saate yakın mayalanmaya bırakıyoruz. Benim hamurum 3,5 saatte güzelce kabardı, mayalandı. Tezgaha un serpip hamurumuzu alıyoruz. E, bu ölçüyle tam 2 tane pide geliyor. Hamuru tam ortadan ikiye böleceğiz şimdi. tane beze yapıyoruz hamurumuzdan. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsilerimize Ayrı ayrı pidelerimizin hamurunu yerleştiriyoruz ve elimizi biraz unlayarak pideyi genişletiyoruz. Hamurlarımızı bu şekilde yaklaşık bir saat dinlendiriyoruz. Bir kaba unla suyu karıştırarak bulamaç hazırlayacağız pidelerimizin üstüne sürüp şekil vermek için. Bunun için yarım çay bardağı soğuk suyla bir kaşık unu karıştırıp üzerine de bir çay bardağı yine sıcak su dökerek karışımımızı hazırlıyoruz. Dinlenen pide hamurlarımıza şekil vermek için bulamaca batırdığımız ellerimizle çizgiler oluşturuyoruz.
bulamaçtan üstlerine biraz sürüyoruz pidemizin. 230 derecede ısınmış fırınımıza alt üst ayarda pansız bir şekilde koyuyoruz. Alt kısma su koymayı unutmayalım yeterli buharlaşmanın sağlaması, sağlanması için. E, i̇kinci pidemi ben üzerine yumurta sürdüm şekil verdikten sonra. Evet pidemiz pişti. Gayet sağlıklı. Yumurtalı pidemiz de bu. Çok güzel. Afiyet olsun.